السلام علیکم آج میں بلو بیری مفنس بنا رہی ہوں اس میں جو چیزیں ڈلیں گی بلو بیریز ہیں آئل ہے اور وہی ہے اس میں چینی یہ میدہ ہے آل پرپس فلار اس میں میں نے بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا اور نمک ڈال دیا ہے ایک انڈا ہے اور اس میں ایک ٹی سپون ونی لائسنس ڈلے گا اور اس کے علاوہ یہ میں نے اس میں مفن کے اور کپ کیک کے جو ٹین ہوتے ہیں اس میں میں نے لائنر لگا دی اب اس میں سب سے پہلے جو ہے یہ ساری مفن میں پہلے ڈرائی چیزوں کو الگ مکس کر لیتے ہیں اور ویٹ کو الگ تو یہ انڈا میں نے اس میں انڈا ہمیشہ الگ سے توڑ کے ڈالیں کیونکہ آخر میں نہیں ڈالیں کبھی کبھی اگر انڈا خراب ہو تو ساری چیزیں خراب ہو نکل آتی ہیں ہو جاتی ہیں اس میں ساری چیزیں خراب تو اس میں میں پہلے دہی ڈال دیتی ہوں آئل اور دہی ڈال کے اس کو پہلے مکس کرتے ہیں اچھی طرح سے چینی بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس میں مفنس میں جو ہے وہ ایگ بیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کو بہت زیادہ ہمیں فلفی نہیں کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا یہ ڈینس ہوتا ہے تھوڑا سا ذرا بہت نرم نہیں ہوتا یہ تو بس صرف اس کو مکس ہی کرنا ہوتا ہے اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے پھر میں اس کے بعد دکھاتی ہوں اور اس میں بلو بیریز میں جو ہے تھوڑا سا آل پرپس فلار ڈال دیتے ہیں اور اس کو پھر ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے تاکہ جب اس کو ہم بیٹر میں ڈالیں گے بس اتنا سا بہت ہے جب اس کو بیٹر میں ڈالیں گے تو یہ نیچے جا کے بیٹھے نا فلار میں جو ہے میں اس کی تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ ہر جگہ برابر سے ہی ورنہ اگر یہ بالکل ایسے ہی ڈال دو خشک تو پھر نیچے جا کے بیٹھ جاتی ہیں بس یہ ہو گیا اب میں اس کو ذرا مکس کر دوں اس کی اچھی طرح سے دکھاتی ہوں یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں دہی آئل اور انڈا اور چینی بس اس میں میں ایک ٹی سپون ونیلا ایسنس ڈال دیا میں نے اس کو مکس کر کے اب اس میں جو ہے یہ جو میدہ کا جو مکسچر تھا ساری چیزیں جو مکس کی ہوئی تھیں اس کو بس تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو مکس کرتے ہیں اور اس میں بس کو ایسے ہی مکس کرنا ہے زیادہ اس کو بالکل بیٹ نہیں کرنا ہے ہلکا ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کر کے اور پھر اس میں بلو بیریز ڈالیں گے کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالنا ہے کہ بس صرف بہت زیادہ تاکہ ڈرائی نہ ہو پورنگ کنسسٹنسی اس کی ہو جائے سو میں کر کے اس کو مکس کر لیتے ہیں میں اس کو بس مکس کر کے پھر دکھاتی ہوں کہ بلو بیری جب ایڈ کرنی ہوگی پھر دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ سارا میں نے ڈال دیا ابھی تھوڑا سا ٹھیک ہے تو اس میں بالکل ذرا سا میں دودھ ڈالوں گی کیونکہ ابھی ہمیں اس میں بلو بیریز بھی ایڈ کرنی ہے بس اس کو مفنس کو اتنا ہی مکس کرنا ہوتا ہے کہ ساری ڈرائی اور ویٹ چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ مکس ہو جائیں بہت زیادہ اگر مکس کرو اس کو تو پھر اس میں وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں یہ ہو گیا اس پہ تھوڑا سا میں دودھ اور ڈالوں گی تاکہ یہ بلو بیریز اچھی طرح سے اس میں بس اب یہ بلو بیریز بھی اس میں ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے فولڈ ہو جائے اس طرح کی اس کی ہونی چاہیے تھکنس یہ ہو گیا مکس اب میں اس کو بس اچھی طرح مکس کر کے میں ٹفن میں ٹین میں ڈال کے دکھاتی ہوں یہ آئس کریم اسکوپ ہے اس سے میں ڈالوں گی اس سے سارے پھر ایک ہی سائز کے بن کر نکلتے ہیں اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ایک ٹیبل اسپون کے حساب سے سب میں ڈال لیں تاکہ وہ ایک ہی سائز کے بنے سارے 
बस इसको अब मैं फिल करके फिर मैं बेक होने के लिए रख दूँगी थ्री फिफ्टी डिग्री फेरन हाइट पर पंद्रह से बीस मिनट या जब तक उसमें टूथपिक इंसर्ट करके देखें वो सही निकल आए तो फिर ये रेडी हो जाएंगे अभी तैयार हो जाता है फिर मैं दिखाती हूँ ये पूरे बारह मफिन बने हैं इसमें दो ट्रे में मैंने डाल दिए अब इसको मैं अवन में रख रही हूँ अब जब तैयार हो जाएंगे फिर मैं दिखाऊँगी ये देख लीजिए तैयार हो गए मैं चेक करके दिखा देती हूँ इसमें टूथपिक डाल के देखें ये बिल्कुल ड्राई है अंदर से अभी ये बहुत गर्म है थोड़ा सा ये ज़रा ठंडे हो जाए फिर मैं एक मैं इसको एक तोड़ के दिखाऊंगी कि अंदर से कैसा लग रहा है ये देखें ये तैयार हो गए अब मैं इसमें से एक जो है अभी काट के दिखा देती हूँ किसी भी ट्रे में इसको रख लें या इस तरह की कोई ट्रे हो तो उसमें रख लें नाश्ते पर ये बहुत अच्छे लगते हैं चाय के टाइम पर ये बना सकते हैं और अगर ब्लूबेरीज अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह ब्लूबेरी जैम जो है वो थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा मिला के उसको हल्के हाथ से मिक्स कर लें ये अंदर से मैं दिखा देती हूँ ये देखिए अंदर से ये अच्छा है काफ़ी ना बहुत ड्राई है ना बहुत मॉइस्ट है और ऊपर भी इसके अच्छा कलर आ गया है तो इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ ये ब्लूबेरी जो है इसका अंदर जाके इस तरह से ये मिक्स हो जाती है खुद ब खुद तो इसका और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ इसको खाएं तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को ही पसंद आता है तो इसको बनाइएगा ज़रूर इन शसंद पसंद आएगा और आगे मैं इसकी और भी मफिनस की रेसिपी शेयर करूँगी तो उसको बनाइएगा इन और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सामान इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाला और टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता हाथ से ही सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और इसको तीन चार दिन आराम से फ्रिज के बाहर भी इसको रख सकते हैं वैसे दो दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं बच्चों को बहुत पसंद आते हैं लेकिन ये कि अगर इसको स्टोर करना चाहें तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इसको तीन चार दिन रख सकते हैं तो इसको इन शाला बनाइएगा